हेलो एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ईजी नर्सिंग लेक्चर्स सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर विच कम्स इन ओ बी जी वाई एन सो वॉट इज ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर सो इन स्पाइट ऑफ अ गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इफ देर इज अ प्रोग्रेसिव डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट सो गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है बट प्रोग्रेसिव डिसेंट ऑफ द पार्ट है अब उस प्रोग्रेसिव डिसेंट में अगर कोई पार्ट अरेस्ट हो रहा है ड्यू टू एनी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कुछ भी हो सकता है लाइक like, फीटस uh, का भी हो सकता है और मदर का भी हो सकता है तो मे रिजल्ट ड्यू टू फैक्टर्स इन द फीटस और इन द बर्थ कनाल और बोथ सो एक नॉर्मल लेबर को प्रोग्रेस होते हुए अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है मैकेनिकल whether it be the fetus side or whether it be the mother side that is the birth canal or both so that is called as obstructed labor so further process is almost impossible without any assistance to usme hum kya management karenge wo hum aage aage dekhenge so this is called as <coughs> obstructed labor iska incidence kya hota hai developing countries mein iska incidence hota hai 1 to 2% then we'll see the causes what are the causes so as we saw like a fault can be in the child or can be in the mother as well so fault in the passage so this is the fault in the mother's passage that is cephalo pelvic disproportion so the baby's cephalic part and the mother's pelvic part is not proportionate the size is differentiating that is why the baby's head cannot move towards uh, throughout the pelvic part second is the contracted pelvis so contracted pelvis when the mother's pelvis is contracted in such a size that the baby's head cannot move in further during the process of labor it is called as contracted pelvis then this is a, a separate very big topic separately next is any if mother is having any ovarian tumor ovarian tumor ke case mein uh, अगर वो ट्यूमर बड़ा है साइज में तो वो पैसेज ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है इसकी वजह से जो लेबर प्रोसेस है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा नेक्स्ट इज सर्वाइकल फाइब्रॉइड सो सेम लाइक ट्यूमर सर्वाइकल फाइब्रॉइड के केसेस में भी सेम होगा नेक्स्ट इज फॉल्ट इन द पैसेंजर सो फॉल्ट इन द पैसेंजर में क्या होगा लाइक इफ द बेबी इज हैविंग ट्रांसफर्स लाइन ओके If baby is having transverse lie, sorry. Baby is sleeping in a transverse position, and this is mother's uterus. Okay, so in this position, what will happen? There is already there is uh, like less space, and the baby is sleeping in a transverse position. So how will the baby come out? So this can be a uh, cause of obstructed labor. Next is bro presentation. so even when there are different types of presentation of the baby while the uh, labor is being processed we will come to know like what are all the pre- presentations of the child so in bro presentations there is like uh, a, a obstructed labor will occur next is congenital malformation so congenital malformations like hydrocephalus hydrocephalus mein kya hota hai baby ka head jo hota hai wo it is large in size and the baby's body is smaller in size okay so this is called as hydrocephalus because of the head is big the head cannot come out of the canal okay then during delivery then fetal ascites fetus ko ascites hai ascites is what abnormal fluid collection into the peritoneal cavity so if fetus is having this problem then to obstructed labor can happen then if baby is big in size this can happen then occipito posterior position so these are all the causes of the obstructed labor next we will see about the clinical features clinical features mein kya dekhne ko milega that when mother is exhausted already okay she is trying hard for in delivery and she cannot like the baby is not coming out for hours and hours so she is exhausted already she is dehydrated then she is having tachypnea also she is breathing heavily when she is pushing out the baby she is breathing heavily because of that she is getting acidotic breathing 
ओके सो देन वॉट आर यू गोइंग टू फाइंड आउट दैट इज पर एबडोमिनली पर एबडोमिनली द लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज स्ट्रेच ओके दिस दिस इज द लोअर यूट्राइन सेगमेंट विच इज गेटिंग स्ट्रेच एंड द अपर यूट्राइन सेगमेंट इज कॉन्ट्रैक्टेड बिकॉज बेबी इज कमिंग डाउन सो द लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज स्ट्रेचिंग एंड बिकॉज बेबी इज कमिंग डाउन एंड द अपर स्पेस इज गेटिंग मोर स्पेस सो इट विल कॉन्ट्रैक्ट सो दैट इज वाई वॉट इज हैपनिंग अ रिंग इज गेटिंग फॉर्म सो दिस इज इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस रिंग इज गेटिंग फॉर्म दिस इज कॉल्ड एज द बैंडल्स रिंग सो दिस इज द डिस्टेंडेड लोअर यूट्राइन सेगमेंट एंड रिट्रैक्टेड अपर यूट्राइन सेगमेंट इन द पिक्चर सो दिस रिंग इज कॉल्ड एज बैंडल्स रिंग सो टिल नाउ यू अंडरस्टूड एवरी वन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रिट्रैक्शन रिंग ओके नेक्स्ट इज फीटल हार्ट साउंड सो वॉट विल हैपन टू द फीटल हार्ट साउंड इन ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर दैट इज फीटल डिस्ट्रेस विल हैपन ओके फीटल डिस्ट्रेस बिकॉज बेबी इज कंटिन्यूसली इन द सेम पोजिशन एंड बेबी इज हैविंग रेस्पिरेटरी इशूज सो डिस्ट्रेस में हैपन इवन एबसेंट हार्ट साउंड मे कम एज द फीटस माइट बी डेड देन पर वजाइनली इफ यू एग्जामिन द मदर पर वजाइनली वॉट विल हैपन इज ड्राई एंड हॉट वजाइना द वजाइना ऑफ द मदर विल बी ड्राई एंड हॉट देन ऑफेंसिव प्यूरिलेंट डिस्चार्ज विल बी देयर ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर देर विल बी प्यूरिलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द वजाइना देन फ्रेश पर वजाइनल ब्लीड ओके पर वजाइनली मदर विल ब्लीड एंड कैपेट मे बी सीन कैपेट ऑफ द बेबी कैन बी सीन थ्रू द कनाल सो दीज आर ऑल द साइंस यू विल गेट पर वजाइनली देन एंड वन मोर थिंग इज यूरेथ्रा इज प्रेस्ड ओके फॉर लॉन्ग टाइम बेबी इज इन साइड ऑब्स्ट्रक्टेड द यूरेथ्रा इज प्रेस्ड बिटवीन द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड द फीटल हेड ओके विच विल कॉज ब्लैडर डिस्टेंशन ब्लैडर डिस्टेंशन क्योंकि बहुत टाइम से यूरिन उसमें अक्यूमुलेटेड है और ब्लैडर डिस्टेंड हो जाएगा उसकी वजह से क्या होगा हीमाचूरिया भी हो सकता है और द ब्लैडर कैन बी ट्रामाटाइज ओके सो दीज आर ऑल द साइन एंड सिम्टम्स नेक्स्ट हाउ डू वी प्रिवेंट दिस ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर सो प्रिवेंशन कैसे करना है इसको पार्टोग्राफ की मदद से पार्टोग्राफ में हम क्या करेंगे कंटिन्यूसली पार्टोग्राफिक मैनेजमेंट ऑफ लेबर करना है और इसका टाइमली इंटरवेंशन करना है जो कि इसको प्रिवेंट कर सकता है नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट सो पेशेंट को मैनेज कैसे करोगे सबसे पहले तो मदर इज मदर इज टायर्ड एग्जॉस्टेड ओके then she needs what she needs fluid correction she is dehydrated she is having acidotic breathing so you have to first correct the dehydration and ketoacidosis of her okay then obstetric management mein kya karoge always do c section so aise cases mein kabhi hum normal labor ke liye wait nahi karte hame c section karna hai whether the fetus is dead or alive both cases you have to do c section so there is an important instruction never wait and watch in obstructed labor as it can lead to uterine rupture. so इसके बारे में हम next class में पढ़ेंगे क्या होता है कि अगर हम wait और watch करते हैं कि हाँ okay she will get progressive contractions and then we can do a normal delivery. but in obstructed labor you never have to wait and watch because it can lead to uterine rupture. the uterus can rupture. okay and that will increase the risk of maternal mortality. next is never give oxytocin in obstructed labor. ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के केस में कभी भी लेबर इंड्यूस नहीं करना है कभी भी मदर को ऑक्सीटोसिन नहीं देना है सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर आई होप यू अंडरस्टूड इन स्वीट एंड शॉर्ट मैनर्स इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड एंड इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास